సాయి సర్వస్వం వీక్షిస్తున్న మీ అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సుధాముడి కథ కూడా దాదాపు మనకి అప్పటి రోజుల్లో జరిగిన కథ ద్వాపరయుగం కృష్ణ భగవానుడి సమయంలో శాంతి పని ఆశ్రమంలో సుధాముడు శ్రీకృష్ణుడు స్నేహితులు కుచేలుడు సుధాముడు ఒకడే కట్టెలు తేవటానికి పోతుంటే గురుపత్ని గురుమాత కృష్ణుడు ముందు వెళ్ళిపోయేట బాలకృష్ణుడు గురుమాత ఏం చేసిందంటే సుధాముడి చేతికి ఇచ్చిందట శనగలు నాయన దారిలో తినంట్రా ఆకలిస్తే అని కానీ సుధాముడు పాపం చిన్నపిల్లలు కదా దుర్బుద్ధి ఏమిటంటే మళ్ళీ వీడికి ఎక్కడ పెడితే నాకు సరిపోవో చెప్పొద్దని మౌనంగా ఉన్నాడట కట్టెలన్నీ ప్రోగు చేసుకున్న తర్వాత కృష్ణుడు జగన్నాటక సూత్రధారి సుధామా నిద్ర వస్తుందయ్యా నీ తొడ మీద పడుకుంటా అని దొంగ నిద్ర నిద్రపోతున్నట్టు వేషం వేశాడు మనోడేమో తింటున్నాడు టకటక అకస్మాత్గా కృష్ణుడు ఏదో కటకటా కటకటా అన్న శబ్దం వచ్చుచున్నది ఏమన్నా భుజించుచున్నావా అన్నాడట అయ్యయ్యో లేదు 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 కాస్త చలిగా అనిపించి భగవన్ నామస్మరణ చేస్తుంటే నోరు టకటకా శబ్దం వస్తోంది అని చెప్పాడట కానీ ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఉందండి మీలో ఎంతమంది గమనించారో నాకు తెలియదు కానీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేస్తుంటే నాకు టకటకా శబ్దం వస్తోంది పండ్ల శబ్దం అన్నాడు సుధాముడు అని రాసింది ఇక్కడ కానీ విష్ణు సహస్రనామం అప్పటికి రాలేదే ఇంకా బయటికి ఎప్పుడొచ్చింది విష్ణు సహస్రనామం మహాభారత యుద్ధంలో వచ్చింది అక్కడ కథలో కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడు మరి ఇది ఎందుకు ఈ ముద్ర రాక్షసమా రాసిన వారు తప్పుగా రాశారా తర్జుమాలో ట్రాన్స్లేషన్ లో తప్పైందా ఎక్కడ అర్థం కాదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సచరిత్రలు కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ అలాగే ఉన్నాయి స్టిల్ ఇవాళ దాకా మరి టైప్ సెట్టింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా మరి ఎందుకు గమనించలేదో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రయత్నం కూడా చేశాను నేను మాట్లాడదామని కానీ నాకు అవకాశం దొరకలేదు పర్సన్స్ ఎవరితో ఇది నిజంగానే క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే మీలో ఎవరైనా అవకాశం ఉంటే దయచేసి అది క్లారిఫికేట్ చేసుకునే పరిస్థితి మీకు వస్తే నాకు కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పండి స్వామీజీ మేము అడిగాం ఇలా చెప్పారు దాని సమాధానం ఎందుకంటే విష్ణు శాస్త్రం ఆ సమయంలో లేదు వాస్తవంగా మాట్లాడుతూ సరే ఆ కథలో అతను ఏమన్నాడట శబ్దం వచ్చుచున్నది ఆయన తినటానికి ఏమున్నది మన్ను అన్నాడట ఈయన కూడా తదాస్తూ అన్నాడు మన్నే మిగిలింది కుచేలుడి చూడండి మన్ను మిగిలింది అంటే ఆ క్షణంలో తినేది మన్న అయిపోలేదండి కాలాంతరంలో కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు సుధాముడు వెళ్ళిపోయాడు వివాహం చేసుకున్నాడు సుధాముడు భయంకరమైనటువంటి దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించాడు మామూలు దరిద్రం కాదు కటిక దరిద్రం సరే ఈ కథ ప్రొలాంగ్ చేస్తే మనం ఇందులో వెళ్ళిపోతాం కానీ కటిక దరిద్రం ఆ తర్వాత కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం భార్య గట్టిగా అడుస్తుంది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నీ స్నేహితుడు కదా స్నేహితుడి దగ్గర పోయి అభ్యర్థిస్తే ఆయన ధనం ఇస్తాడు మనకు దరిద్రం పోతుంది కదా మరి ఈయన ఏం చేశాడంటే కుచేలుడు బాగా వాసన వస్తున్న అటుకులు పట్టుకుని పోయాడు ఇంట్లో ఏం లేవు ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం పెద్దల వద్ద దగ్గరికి పోయేటప్పుడు ఎవరి దగ్గర కన్నా వెళ్లేటప్పుడు ఏమన్నా రక్త హస్తాలతో వెళ్లకూడదు ఈయన వెళ్ళాడట రాచబట్టలు అందరూ చూశారట ముందు లోపలికి రానివ్వలేదట చిరిగిపోయిన బట్టలు నువ్వేమిటి మా రాజుగారి స్నేహితుడు అప్పు అప్పు అని కానీ శ్రీ కృష్ణుడికి అన్ని తెలుసు కాబట్టి కబురు పెట్టి లోపల పిలిపించాడట ఈయన అడిగాడట నా కోసం ఏం తెచ్చావు అని పాపం దొంగచాటుగా ఇదిగో అటుకులు తెచ్చా భార్యలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అక్కడ స్నేహితుడు వచ్చాడంటే మరి ఎంత గొప్ప స్నేహితుడు ఏమిస్తాడు అని వాసన వస్తున్న అటుకులు అనేటప్పటికి భార్యలందరూ కూడా నవ్వారట మొహం పక్కే తిప్పుకొని ఈ వీడి ఫ్రెండ్ అని కానీ శ్రీకృష్ణుడు మొదటిసారి పిడికితో అటుకులు నోట్లో వేసుకున్నాడట రెండోసారి పిటికిలతో అటుకులు నోట్లో వేసుకున్నాడట మూడోసారి అటుకులు నోట్లో వేసుకునే సమయానికి రుక్మిణీదేవి వచ్చి చేతి మీద కొట్టేసిందట తిన్న కృష్ణుడు అర్ఘపాద్యాలు ఇచ్చాడండి ఎంత గొప్ప కథ చూడండి ఇది తన స్నేహితుడి పాదాలకు అడిగాడట ఎంత చిత్రం అండి అంటే అతిథి దేవోభవ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవటం కోసం ఈ సంస్కారాలు పరమాత్మ అతడి వాడు ఏం చేశాడో చూడండి పట్టు వస్త్రాలు కట్టించాడట వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసనమైంది అందరూ చూస్తుండగా ఒరే 
నువ్వు నా బట్టలు నాకు ఇచ్చి నీ బట్టలు కట్టుకుపో అన్నాడు కృష్ణుడు ఆశ్చర్యపోయారట ఇదేమిటి మా నాదుడు పీనాసివాడి కాదే ఎవరు అడిగితే అది ఇచ్చేస్తాడే మరి అదేమిటి కట్టిన వస్త్రాలు తీయించేసి చిరిగిన వస్త్రం మళ్లీ కట్టిస్తున్నాడు ఏమిటా అనుకున్నారు వీళ్ళందరూ అతను కూడా మౌనంగా చిరిగిపోయిన బట్టలు మళ్లీ కట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఇంటికి పోయి చూస్తే తన ఇల్లు కనిపించడంలో అడిగారట తీరా చూస్తే భార్య మంచి పట్ట మహిషిలాగా ఉంది పట్టు చీరలు నగలు వేసుకుని ఏమండి ఏమండి అని పిలుస్తుంది పై నుంచి ఈయన వణికిపోతున్నాడు అయ్యి బాబో ఎవరో పిలుస్తున్నాను అన్న అమ్మ ఎవరమ్మా నువ్వు అంటున్నాడు ఎవరేమిటండి నేనేనండి అన్నాను అప్పుడు తెలిసింది ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మొదటి అటుకులను గుప్పెడగా లోపలికి వేసుకున్నాడో ఇతని దరిద్రము సమూలంగా బ్యాలెన్స్ నాశనం అయిపోయింది రెండవ పిటికెడి వేసుకున్నప్పుడు అష్టైశ్వర్యాలు వచ్చేసినాయి మూడవ పిటికెలు కనుక తిని ఉండి ఉంటే కృష్ణుడు పట్ట మహిషులతో అష్ట భార్యలతో సహా కలిసి కుచేలుడితో నివసించాల్సి వచ్చేది పోయి అక్కడ ఉండవలసి వచ్చేది అది తెలిసిన రుక్మిణి మాత అమ్మ మరి సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి ఆమె దాంతో అడ్డుపడిపోయింది ఆమె అమ్మో ఈయన వెళ్ళిపోతాడు మొత్తానికి ఎంత అంతరం ఎంత తత్వం ఉందో చూడండి ఈ కథలో ఆ తర్వాత పట్టు వస్త్రాలు ఎందుకు తీయించాడు స్వామి అంటే నా స్నేహితుడు ప్రపంచం దృష్టిలో పలుచన కాకూడదు వచ్చేటప్పుడు చిరిగిపోయిన బట్టలతో వచ్చాడు వెళ్లేటప్పుడు పట్టు బట్టలతో వెళ్లాడంటే మన స్వామికి బాగా వీడు వెన్న పూసింటాడు మస్కా కొట్టుంటాడు చూడండి అంటే తన స్నేహితుడిలో ఉన్న ఆ గొప్పదనాన్ని పది మందికి చూపించాలన్న తత్వంతో చిరిగిపోయిన బట్టలతోనే మళ్ళీ పంపించాడు స్వామి కానీ అక్కడ ఇవ్వవలసిందంతా ఇచ్చేశాడు అక్కడ మొత్తం అంటే ఈ లీల ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది భగవంతుడు ఏది చేసినా అంతయు మన మంచికే ఆ సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి ఆ భావనతో ముందుకు సాగిపోయినట్లయితే తప్పకుండా పరమాత్ముడి యొక్క సాంగత్యాన్ని పరమాత్ముడి యొక్క సహచర్యాన్ని పరమాత్ముడి దర్బార్లో స్థానాన్ని మనం పొందటం అన్నది సత్యమని కథ ద్వారా మనకి తెలుస్తోంది సాయి దిగు రక్షా కవచం అదొక యంత్రం హాతి మీద చెక్కినటువంటి యంత్రం చిన్నదే మీ పూజా మందిరంలో చక్కగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ప్రతిరోజు అభిషేకాలు చేయాలా పూజలు చేయాలా నైవేద్యాలు పెట్టాలా ఇటువంటి భయాలు ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను స్వహస్తాలతో దాన్ని పూజించి ఆవాహనం చేసి మీకు పంపడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మీ పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని చక్కగా దాన్ని మీ గృహంలోకి స్థాపన చేసుకుంటే చాలు ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ రిసీవర్ అద్భుతంగా విశ్వంలో ఉన్న దైవిక శక్తిని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది లాక్కుంటుంది ఆ యంత్రాన్ని స్థాపన చేసుకోవటం వలన దుష్టశక్తులు రావు వాస్తు దోషాలు నా పోతాయి ఇంబ్యాలెన్స్ తీసి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఆ ఇంట పంచభూతాలలో ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి యంత్రం అది శీఘ్రమే తప్పకుండా ఫలితాలు రావటం ముమ్మాటికి సత్యం అంతటి మహిమాన్వితమైనటువంటిది శ్రీ సాయి దివ్య రక్షా కవచము